Чекан Валиханов провел свой последний год жизни в далеком степном ауле на территории нынешней Талдыкурганской области. Смертельно больной, он приехал сюда, как казалось многим, умирать. На самом же деле, будучи офицером генерального штаба и одновременно разведчиком Азиатского департамента Российской империи, Валиханов собирал сведения о соседнем Туркестане, на чьей территории давно претендовали не только Китай, но и Англия. Последний отчет на имя генерал-губернатора Западной Сибири Колпаковского пришел от Валиханова уже после его смерти. Официальная причина – чехотка. Однако сегодня, после открытия засекреченных фондов военно-исторического архива, неожиданная скорая кончина Валиханова вызывает вопросы. Даже вот не случайно на заседании Русского географического общества, уже после его смерти, выступая Семенов Кеншанский, известный путешественник, историк, он говорил, что мой друг Чукан Валиханов – Историк, этнограф, прекрасный исследователь, блистательный офицер погиб. Он не говорит умер, он говорил погиб в рочище алтын не дожив до 30 лет. То есть, может быть, даже у него были уже по этому поводу в свое время сомнения. У него действительно могли быть завистники. Ведь то, с какой скоростью Валиханов делал карьеру, и как военный, и как ученый, никого не оставляло равнодушным. В 21 год он, выпускник Омского кадетского корпуса, уже стал адъютантом генерал-губернатора Госфорда. Его отправляют в опасную экспедицию в Среднюю Азию, в мятежную Кашгарию, у южных границ Российской империи. И Валиханов не только возвращается оттуда живым, что до него не удавалось ни одному европейцу, но и привозит массу ценных для России военно-политических сведений, а также обширный этнографический материал для своих будущих научных изысканий. Практически 10 лет полноценной взрослой подвижнической жизни. Все 10 лет. А он, посмотрите, сколько всего. Какая великолепная собирательская работа и в области этнографии, и в области археологии. К тому же Валиханов был незаурядным художником и топографом. Рядом с пейзажем, портретом, фигуркой животного у него всегда изученные им маршруты. По ним позже и создавались карты. Теперь уже точные. Карты дружественных сегодня государств России и Казахстана. Светлана Лазарева, 12 канал.